boa noite. É, eu sou a Rosângela Herbert, diretamente de Portugal. Estou na cidade do Porto, sou jornalista. Estou com o Fernando Olivier. O Fernando Olivier é um artista brasileiro. Ele participou de várias novelas no Brasil. E o Fernando vai falar um pouco da sua trajetória artística. Fernando, me fala um pouco da sua trajetória artística. Como começou? Olá, gente. Tudo bom? Boa noite. Eu me chamo Fernando Olivier. Eu sou de Leopoldina, Minas Gerais. É, eu comecei no teatro com Paulo Assis, Renato Oliveira, Langston Francis. É, na verdade, eu comecei para acabar com a minha timidez. E eu gostei de uma tal maneira... Eu, antes disso, eu jogava futebol. É, e o teatro foi para inibição, tirar a timidez mesmo. E eu gostei de uma tal forma que eu larguei o futebol <risos> e amei de tal maneira o teatro que eu estou no meio artístico até hoje. Oh, Fernando, você me fez um vídeo falando sobre, sobre autismo, né? Que você tinha descobriu, né? Você fez um eletroholograma e deu um, um, um grau de autismo você disse que existe um certo ah, sim, preconceito sim. sobre isso. Me fala um pouco sobre esse, esse, né, esse preconceito. É, o que, que acontece? Você fica um pouquinho agressivo e as pessoas não te aceitam. Você é assim. Me conta um pouco essa história. Porque eu tenho família autista. Isso. autista né? A Edna também tem. Ah, tá? e, e eu gostaria de realmente isso. saber um pouquinho sobre essa história. Isso foi desde, é desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Eu lembro da minha infância, eu lembro que a minha primeira professora, na primeira série, <risos> lembro até o nome dela, Eliane, mãe do Rômulo, minha professora na época, ela chamou minha mãe, falou assim, o seu, o seu filho é muito estressado, ele fica muito isolado também, está acontecendo alguma coisa com ele, não é possível. Ou seja, isso desde que eu me entendo por gente. É, escola, eu odiava trabalho de pesquisa, turminha, era, eu sempre fui isolado, de, era um ou outro amigo, entendeu? E olha lá, e eu, eu fui crescendo e sempre fui tímido, conforme eu falei, depois que eu entrei no teatro. É, no palco, é, eu não tenho vergonha nenhuma, saio dali, eu sou na minha, entendeu? Dentro da, da própria TV Globo, eu sou bem destacado também, não, é, não fico... Não fico em turminhas e tudo mais. É, é de mim, entendeu? É, eu é, sou. Geral, na minha vida, é verdade. Na minha vida pessoal, eu sou tímida. Sim. É que geralmente né, esse, o autismo ele, ele fica, ele fica um pouco isolado. Né? Uhum. Só que, como a gente está ah. sobre o autismo, as crianças, quando é, é, é pequena, pobre, não, não é uma doença. É, é, um, é algo que é, tem determinadas coisas que dão um, um estalo na mente que, pelo menos eu, eu sei o que eu estou fazendo, só que eu não consigo ter o controle do que eu estou fazendo. Sim. Entendeu? Sim. É, é questão de inclusive, foco. Inclu... Oi? Pode falar, Fernando. Não, pode falar, Fernando. Inclusive, o vídeo que eu até postei, né? uma amiga minha que é atriz, Natália Carvalho, ela se identificou muito, entendeu? É, inclusive, ela acredita que, que seja também. E esse vídeo, na verdade, eu, eu fiz, eu procurei a médica, né? É, quando eu procurei, ela foi perguntou, por que, que você me procurou? Eu fui, falei assim, então, se eu, de fato, eu tiver alguma coisa que eu não sei o quê, pelo menos eu vou poder mostrar para as pessoas que, na minha cabeça, eu sou normal, entendeu? É, mas sou diferente dos demais. E aí eu vou poder mostrar para as pessoas. Sim. Só que atualmente, além de eu mostrar, eu estou podendo ajudar, porque tem outras pessoas também se identificando é, com, com as coisas que, que eu falo, entendeu? Por exemplo, relacionamento. Muitos homens, é, muitas mulheres... É, brigam, questionam tudo mais, dizendo que o homem é possessivo, o homem é ciumento, o homem é grudento. 
eu sempre fui, tipo, bem na minha. Tipo, eu posso estar louco, apaixonado, mas eu sou bem seco, entendeu? Eu não sei, é. tipo, demonstro de, de alguma outra maneira, entendeu? Uhum. É o Fernando tem um Aí... grau, grau pequeno, né? Eu acho que é o grau 1, né? Dois. Dois, né? Dois, grau dois. dois. É. Porque, assim, se você tivesse descoberto isso quando, quando pequeno, né? Eu acho que de repente, isso. teria sido... É porque antigamente, é, hoje, atualmente, né, eu, a médica falou o seguinte, dá para saber pelo teste do pezinho. Na minha época, é, não tinha esse teste do pezinho, é, poderia ter, ter não sei. É, mas eram tidos como três categorias apenas. O... Eram, chamavam dessa maneira. Ou era debilóide, deb mental, ou era é, síndrome de Down. Não, não tinha outra coisa, entendeu? Ou era birra, era meu apelido na, na infância, né? Desde menininho, tipo, dois, três aninhos, entendeu? Era manteiga derretida, birrento, é, manhoso, entendeu? Você estava sempre... sempre no seu canto, sozinho, né? Isso, Geralmente, o autismo sempre fica no cantinho, sozinho. Se comunica. É. Né? Na época era tido como mãe. Ah, mãe, entendeu? Fernanda. É que o autismo. É. Pode falar, Edna. Normalmente. Boa noite. É. Boa noite. Normalmente. Boa noite, Edna. É um prazer falar com você. Prazer a Edna é Ferraz, ela, ela é artista. A Edna também está com um projeto junto comigo aqui em Portugal, que irá para o Brasil. É, é, é um projeto maravilhoso, por sinal, né? Eu tenho orgulho de estar trabalhando com você, por estar dando essa oportunidade maravilhosa, incrível aí. E, e o que eu queria perguntar para o Fernando é assim, é referente à questão do autismo, né? Normalmente, é, a descoberta do autismo é quando a criança ela nasce pelo teste do pezinho. Como que foi para você aos 32 anos, é 33, né? 33, a idade de ter essa descoberta, como que foi para você, quando a médica profissional falou para você que você tinha o, o problema, a, a questão do, de ser autista? Na hora, eu... É, gol, eu acredito que deve ser igual qualquer outro diagnóstico, tipo, ah, não sei, cada um pode ter um grau, né? Mas para mim foi tipo assim, tipo assim, caraca, surpresa, entendeu? Eu acredito que se fosse uma, uma doença grave, acho que a pessoa fica depressiva, entra em parafuso ou algo do tipo, entendeu? Como é, eu nunca gostei de médico, conforme eu falei, embora todo mundo precisa e tudo mais, entendeu? É, no máximo que eu, é, que eu fazia era doação de sangue, é, mas meu pai é, foi médico, minha avó foi médica, a mãe dele, né? Eu sei que todo mundo precisa, realmente, tem que ir, eu, eu indico, entendeu? E tem que ir mesmo ao médico, porém, era é uma questão minha. Um certo medo também, tudo mais, um trauma, enfim. Só que, quando eu fui procurar, e ela me deu esse diagnóstico, eu fui pensei assim, caraca, muita coisa se encaixa. E eu comecei, a... depois que foi dado o diagnóstico, eu comecei a... A procurar mais, a pesquisar mais. Eu falei assim, gente, aí eu... foi uma retrospectiva na minha mente, entendeu? Coisas, conforme eu falei, a... a minha infância eu lembro como se fosse ontem, entendeu? Coisa que eu tinha 3, 5 anos, 7 anos de idade, entendeu? Aí eu vejo, tipo, nossa, mas tal coisa que eu fiz assim, ou, ou eu fiquei impactado, ou fiquei é, com medo, ou enclausurado com determinada. É, tipo, por exemplo, assim. É, gente, um local muito, muito tumultuado, entendeu? Coisas do tipo, entendeu? Muito barulho. Barulho, nossa, me, me deixa agoniado de tal maneira. Isso é desde sempre. Hoje eu vejo o porquê, entendeu? E antes eu não tinha o porquê, entendeu? É, eu, não entendi, eu não entendi o porquê. É porque eu estava falando com minha sobrinha, que a filhinha dela está com quatro anos, e ela é o filho também. Ela descobriu quando a minha sobrinha acho que tinha acho, um aninho, que na verdade descobre é, se não faz esse teste de pezinho, eu não sabia do teste de pezinho, minha sobrinha disse que a partir dos seis meses, há um ano que descobre que a criança né, 
Foi aí que ela descobriu que a filhinha dela era. Quando começa a andar, você percebe que quando ela começa a andar, ela começa a andar com a ponta dos pés. Isso é um Só que a criança, ela, 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 ela anda na ponta dos pés. Isso é um dos sintomas né? que os pais precisam perceber isso. A partir do momento que a criança tem cuidado na ponta do pé, já é um diagnóstico. Tem que consultar o um médico, fazer um eletroencefalograma, né? para saber o grau, para tratar. Tem vários tratamentos. É igual, igual o doutor está fazendo um carro. Agora a carro precisa é, adaptar o seu tempo e o futuro para o qual ela vai jogar. Cada certo tempo você precisa fazer uma negociação, uma coisa, uma coisa, 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 entendeu? É, 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 é igual, o estética, etc, etc. Com certeza. Então, o que eu aconselho é aos pais é, é levar seus filhos quando, com esses sintomas de ficar no canto, ele não consegue focar, olhar para a mãe, geralmente tem um foco, né? Um, um foco certo. Né? Minha sobrinha estava falando também para mim que a filhinha dela não, não olhava para ela, não focava. Aí foi aí que ela começou a achar tudo isso muito estranho. É bom fazer de olho. E eu convido você, Entendi. por exemplo, é, foi tarde já, né? Passou por um monte de problemas. Um monte de problemas na, na adolescência por não saber que tinha esse problema, né? Então, mas mesmo assim você superou, né? Até é agora está superando. Isso que importa. Além de é estar superando tudo isso, né, Fernando? Você está passando para muitas pessoas também que estão passando pelo mesmo processo que o seu. E isso, isso é vai... verdade. Isso é bom, porque muitas pessoas... Porque, na verdade, é, o, a, a pessoa autista, vivemos e convenhamos que vivemos num mundo de muitos preconceitos, e a qual eles também sofrem com isso. Então, através de você expressar isso, né, expor até mesmo, né, você vai estar ajudando outras pessoas que estão passando por esse mesmo processo. Não é o fim do Eu mundo. Posso... É uma vida normal não, não. contra qualquer, todo ah, trabalho. Não. Não. É verdade? Tem uma vida é. normal. Eu conheci uma outra pessoa, né? Através do que eu, do, como soube de mim. Aí ela foi falou assim, poxa, é, são coisas diferentes, claro. Ela falou assim, ah, eu sou, eu tenho epilepsia, né? E, mas eu tenho vergonha de falar, entendeu? Inclusive tem um... Ela falou assim, não, eu, eu tô... Ela falou, né? Tô falando isso para você porque o meu, é, eu vi primeiro em relação ao autismo. E, é, tem, um, tem um filho que é, né? E eu, o, eu resolvi falar para você também, mas eu tenho vergonha de eu falar de, do, da, do caso dela, que era epilepsia e do filho do autismo. Né? Uhum. Ela sofria preconceito com o filho do, de autismo e tinha vergonha também de falar por achar também que sofreria preconceito. É, é verdade. É verdade. É, na verdade, é o seguinte. Na verdade, é o seguinte. O povo diz não ter, mas muita gente tem. Preconceito. É, é verdade. Ah, é. Aí vem o caso que eu, até, eu tinha até comentado com você, né, Fernando, sobre a questão dessa situação. É como se, vamos colocar uma comparaçãozinha aqui. Pessoas que tem muitas pessoas que têm depressões, porém elas não falam porque elas têm um certo medo e receio disso, né, das pessoas acharem que está doente, algo parecido. Então eu acho que a questão aí do autista do, da pessoa autista, eu acredito que não tenha muita diferença, porque eles têm medo também de falar e expor uhum. e as assim, pessoas eles serem atacados por esses fatores, né? Então, acho que muitos deles têm, mas eles, por esse medo deles serem atacados, né? Sofrerem bullying, algo parecido, porque infelizmente tem, então ele se reprime e fica com isso para eles, sabe? E acaba não contando com isso. Isso é o quê? É um pedido de socorro. Né? Então, eu acho assim, que todas as pessoas que têm autismo, que é autista, que tem esse, não é um problema, que isso não é um problema, que passa é por condição, esse processo. Condição. Exatamente. O 
o ideal é buscar ajuda, é falar, eu sou autista, é como no teu caso, você está expondo, você está falando, você é um ator talentoso. <risos> e falar ao público, falar ao, 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 a todos, né? É verdade. Coragem, mas essa coragem que você tem é para ajudar as pessoas também. E para Com certeza. Vamos mudar um pouquinho de assunto, cada um vai falar agora dos seus projetos. Fernando, me fala aí quais são os seus projetos futuros. Agora para 2024. Atualmente, atualmente eu estou, estou sem trabalhar, é, estou aguardando novas oportunidades. Entendeu? Eu não estou na TV, então, mas estou aguardando oportunidades. Isso aí. E vai, e vai conseguir. Tá? E vai conseguir. Vai, o certeza. Fernando também está aqui no projeto na revista, né? Estamos isso. construindo aí, de arte, de arte, de arte. E é um prazer muito grande o Fernando participar desse trabalho aqui em Portugal. E a Edna também, né? Projeto nas exposições de arte, vamos trabalhar junto. A Edna vai ser meu braço direito também, eu vou precisar. Eu agradeço muito, Edna. E Edna, fala sobre o carnaval. E aí, me então, fala um bem, eu, sei, eu, eu estou na escola Brinco da Marquesa já há três anos, estou saindo agora esse ano de 2024. Eu venho com um destaque de carro, né? E eu, eu amo porque eu estou representando os imigrantes, né? Salo, eu saio na ala NK. Já estou há três anos, eu estou amando, porque o carnaval, a brinco da marquesa, é tudo, é muito gostoso. E tem um projeto lindo também pela frente, eu pretendo fazer jornalismo, estou junto com a Rosângela Rebit, como eu falei no início, né? Para mim é uma honra muito grande trabalhar com ela, trabalhar com essa pessoa, com essa mulher incrível. Hum. Rosângela, nós nos conhecemos pessoalmente, né? Já até entrevistamos é. você. Dançamos, né? Dançamos oh, dançamos muito no karaokê. Muito legal. É, inclusive, já até entrevistou o Adriano Bejá, que é o presidente da Escola Isso. de Samba, que eu acredito que ele vai ver esse vídeo. Adriano Bejá, um beijo para você. Um abraço. Um beijo a todos os presentes, né? É, é isso, é uma emoção muito grande, sabe? Eu, eu estou muito feliz por estar fazendo parte desse projeto, sabe? já finalizando o teatro aí, é como eu falei, né? Eu sou muito feliz. Sou muito Fernando, feliz. quantas no... ah, Obrigado, Edna. Ah, eu só quero saber uma coisa também do Fernando. É... Quantas novelas o Fernando já fez? Ah, uma novela de destaque muito grande que eu fiz foi do Cordel Encantado, que eu fiz o cangaceiro do Capitão Herculano, o grande Domingos Montagre. É... Acabou que partiu, né? Uma, uma partida precoce, né? Mas que Deus o tem. Eu fui cangaceiro dele, uma novela que, para mim, foi um marco. É, um marco legal. Para mim. Eu queria é... saber dessa novela que fez um grande sucesso. É. Eu acredito que ainda Eu vai cangace... passar aqui em Portugal, para ser representado. Né? Dia 26 agora? Uhum. Não sei a data, mas. Ah, tá. E eu fui cangaceiro do, do, do Capitão Herculano. É, depois eu fiz Rei Davi. Na... Cordel Encantado foi na Globo, que eu fui cangaceiro. Rei Davi foi na Record, que eu fui soldado de Davi. É, fiz em 2014 Isolados. Foi um longa-metragem que estreou no, nos cinemas brasileiros. É, produzido é, pelo Tomás Portela e o Bruno Galeaça. O Bruno trabalhou comigo no Cordel Encantado, né? E ele me presenteou com esse, com esse, com esse filme que eu fui o protagonista. Foi eu, Manuel Gomes Filho, Bruno, é, o Bruno Galeaça e Regiane Alves. Aí o Teve o Zé Vilco também e tudo mais, só que acabou que ele também não, precocemente, ele partiu antes de ver a estreia. Mas são coisas da vida, né? Aí eu fiz Novo Mundo em 2017 na TV Globo, que eu fui o capataz do Gabriel Braga Nunes. 
final da novela, acabou a novela, um mês depois eu sofri um acidente. É, tive traumatismo craniano, dia 2 de novembro, 6 <risos> horas da tarde. É, tive traumatismo craniano, quebrei clavícula, foram 30 pontos na cabeça. É, costela quebrada também. Eu fiquei dois anos e dez meses ruim, muito ruim. Aí, quando eu voltei, eu fui para Record. É, fui fazer Gênesis. Fiz a sétima temporada de Gênesis. Aí depois entrou pandemia e eu fiz um pedacinho depois de em Reis. E estou agora aberto a novas oportunidades. E aos pouquinhos o Fernando está voltando. É, é verdade. Deus ah, um, um... Com certeza. Uma Está fazendo 10 anos agora. Inclusive, até falei com a, com a... Com a Edna e com a Rosângela. É... 10 anos já. No... Que eu fiz uma participação no Pânico. O Pânico na Band na praia de naturismo, lá do Rio de Janeiro. É... Foi um, um grande presente do diretor e produtor Cauê Bonifácio, que é de São Paulo, e o Marcelo Carioca. Foi os dois que me presentearam com, esse, com essa participação, que, nossa, deu uma repercussão muito favorável a mim, entendeu? Dez anos já. <risos> agora, a praia de Abricó, agora a praia de Abricó, no Rio de Janeiro, Posso dizer que é, não foi somente eu, foi eu, o Wilson Fernando e a Spaniquete. É, nós é, oficializamos ela, porque até então ela já foi, ou melhor, ela já era de naturismo, porém não era oficializada. E agora já é, já tem 10 anos. <risos> e agora, né, Fernando, você vai estar vindo aqui né, também, né? Estou muito feliz. Você vai estar vindo. É, como destaque também na Escola Brinco da Marquesa. Ah, sim. Brinco da Marquesa, destaque na Escola de Samba. Ah, eu queria estar. Eu? Infelizmente, eu não vai Ué, dar eu, eu, eu não sambo, não. Eu, não. eu não danço nem canto, mas eu encanto. Eu também uh! não sambo, não. Meu samba é que nem polícia. Já é um bom sinal, né, Rosângela? Isso que importa. É sua simpatia, é seu jeito de ser, sua simplicidade. E isso tudo vai brilhar, né? no carnaval, vai isso tudo leva em conta e a Edna também tem um brilho especial, vocês têm um brilho especial, né? então vai fazer toda a diferença no carnaval, no brinco da marquesa todos os marquesenses estão ansiosos para conhecer Fernando Oliver pessoalmente é que orgulho, beijão né? a todos Fernando, foi um prazer falar <risos> contigo, muito obrigado tá, espero que a gente tenha mais bate-papo, né? cada, cada vez mais, contar nossas experiências e contar as novidades, né? Edson, com um certeza, prazer muito certeza. grande falar contigo, ah, obrigado Bom. nesse bate-papo, um prazer muito grande e também, prazer. se Deus quiser, vamos voltar aí para bater mais um papo. Com Não, certeza, okay? vamos vamos sim, vamos sim. Obrigado. Pode falar, fica à vontade. Temos muitos trabalhos aqui, né? Você vai ver a sua vinda aqui para o Brasil para trabalho, a exposição, que está uma maravilha. Muito obrigado, boa noite, foi um prazer muito grande. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Até, até a próxima. Tá bom. Até a próxima.